Hi all, welcome to this session. So in this session we are going to learn dynamics of rigid bodies. In our introductory session, we are going to plus two level in. You learn mechanics and you learn moment of inertia, mass, velocity, angular velocity, etc. That is all we are going to do. In that theory, अल्पम डिटेल तो वर्षन आने में का पढ़ी क्या नोला तो बाला रे सिंपल आइटम वाले कार्य होना एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोर्शंस इन फिजिक्स फिजिक्स के लिए एट्टो मनोहर माया कुछ कार्य करना आने में पढ़ी क्या बोलना तो बाला रे सिंपल आइटम ओके सो वी कैन मूव टू आवर सेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड � a solid body in which the particles are compactly arranged. So this is an example for rigid body. This is an example for rigid body. Here you can see number of particles are there. So they are very compactly arranged in this system. And their inner particle distance is very small and fixed. Fixed means, so if you want to move this body, we need to apply force. If you apply force, it will move, right? I'm going to move it to the same time. इतने नागत तोड़ा पार्टिकल्स इन्दर डिस्टेंस इन्दर चेंज नहीं लिया मार नहीं लिया। There is no change in the relative displacement or the inter particle distance is fixed when you apply a force। अदा अनु रिजिड बॉडी वाला पढ़ते हैं। अदा एक कॉम्पैक्टली आरेंज्ड एक सॉलिड बॉडी है ना मतलब दोनों लेकिन अदा रिजिड बॉडी है ना लेकिन। The rigid body नो वाला जान वाला जा कॉम्पैक्ट � Awa part, adil allah particle sendiri inter particle distance marata. Alangkah inter particle distance small um fixed do ait allah body sini. Nampal entah nampal ikut no rigid body nampal ikut no. So a rigid body preserves its shape and configuration intact. Marati dah preserves its shape and configuration intact, which doesn't bend, stretch or vibrate when in motion. Ninggal ada motion nada tiada, ninggal ada move je, dah, ada bend je, yo, stretch je, yo, undan je, itu dah, dia di di di, dah, move je. So ada the particles inside the system moves in parallel, parallel direction. Parallel light aja, yang particles sendiri, nada move je, nada, ada inter particle distance, undan move out, undan mar tiada, oleh itu aja, itu just sister itu sendiri move. Such a body is called rigid body. Hope you understand what is a rigid body. So in the figure you can see a rigid body. Can you see this one? Where the character is moving. This is an example for rigid body, a solid block. So that you can move in this direction, in this direction, so that you can rotate this one. So this is an angle of rotation or direction of rotation. By twisting this one, you can rotate this solid block. But rigid body rigid body a rigid body theory explain. compact shape shape Walau re irregular right atau le shape pelan, kita baru ikut na. Kita plus tu lagi kan dia terdah. Ada beranu mana dah lah. Just to give an impression that it doesn't have definite shape. Orang definite shape, orang symmetric shape, orang orang bahasa matra mana rigid body yang na titi teri kaya dia. Irregular shape pan yang kita combat itu arrange dia, semua bahasa kita orang tu dah ni rigid body. Anak ini orang shape pan yang kita baru ikut na. Apa titi teri kaya dia? Idem orang rigid body yang na. Kita ada ni orang generalis teri kaya dia. Kita ada ni orang yang baru ikut na. Bodi ke gula? A rigid body is body which preserves its shape or configuration intact and doesn't bend, stretch or vibrate when in motion. Itu ana, itu rigid body. Apa rigid body ke? Randi di di il move ya. First type of motion is called translatory motion. Also it can perform rotational motion. And you know what is a translatory motion? Ini karya translatory motion. Ini baran ni apa? Ini translatory motion ni baran ni. If a body moves in a straight line. Near the angle, sanjiri kira dana ini tu baru yang itu translatory motion. Ibu anda dengan kita kahana, untuk car near the angle sanjiri kia. Ini dengan kita kalau rigid body ada duduk dal, anda ada pertanyaan dah. Then here you can see three particles, infinite number of particles ada. Pasal saya consider ini only three particles A, B, C. Ah translatory motion boleh mana? Ia im sanjiri kuno, B im, B im sanjiri kuno, C im sanjiri kuno. Pasal dengan kita kahana, A im, B im, tapi kalau distance orang ibu anda ini nila, mar nila. It is fixed. So all points have exact same velocity when a rigid body is executed in a translatory motion and they move along identical parallel path. Parallel light or a pole and the sanjari. Translatory motion. Here all the particles will execute in a straight line path or will move in a straight line path. 
such motion is called translatory motion and you know rotational motion here you can see a rotational motion very wheel on if i rotate this one in this direction so that it rotate so that the particles will execute in a circular path adile particles endey nunda circular path le motion execute cheyunnunde so this is called rotation motion so this is a tire here you know what is an angular acceleration on the here you, are, you need to apply a force and that rotational force is called torque idella njan nokkan paranju what is angular acceleration ennakke ullathu so these are the two types of motions that every body can perform first one is translatory motion and the other one is rotational motion so in the rotational motion you can see two different types first one is called spin motion and the other one is called revolution spin motion nu paranjal if a body rotates yan paranju the particles will execute in a circular path about an axis or axis ne relative cheyidayirikkum avan endey endu karanju so this is a wheel if it rotates the particles will execute in a circular path about this axis right ee axis ne aspadamaakiyale adu karangana and that axis is called axis of rotation അപ്പോൾ ഒരു ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ചെയ്താണ് എപ്പോഴും പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഫ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് വിത്തിൻ ദ റിജിഡ് ബോഡി വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എ സ്പിൻ മോഷൻ ആ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആ ബോഡിയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാം സ്പിൻ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിജിഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ആക്സിസ് ഇസ് പാസിങ് റൈറ്റ് ത്രൂ ഇസ് സെൻറ്റർ and it will rotate about that axis so the axis of rotation is within the body then it is called spin motion so this is a spin motion it is rotate about the axis of rotation which is that axis inside its body so this is a example for spin motion so ee wheel rotate cheyinadu endilana spin motion aanu nammal parna aa oru padathilana nammal kaanikkunnengil we will draw a line which is the axis of rotation aa axis of rotation evadaan body il koodi thaniyaan povunnathu ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു സർക്കുലാർ പാത്ത് എന്താണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലാർ മോഷൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദിസ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സ്മോൾ സർക്കുലാർ പാത്ത് എവേ ഫ്രം ദിസ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്പം കൂടെ ലാർജ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ലാർജ് സർക്കുലാർ പാത്ത് സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്പിൻ മോഷൻ ഹൗ ആർ ഇഫ് ദി ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ബോഡി നിങ്ങളുടെ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ വെളിയിലാണ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എങ്കിൽ ദൻ ദി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഈസ് കോഡ് ഓർ ദാറ്റ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് കോഡ് റെവല്യൂഷൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ പ്ലാൻ ഇറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ സോ ദ ആക്സിസ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സൺ ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ പ്ലാൻ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വെളിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ ആസ്പദമാക്കി അവൻ സണ്ണിനെ ചുറ്റി കറങ്ങി വരുന്നതാണ് റെവല്യൂഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പ്ലാനറ്റിന് സ്വയം കറങ്ങാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിത്തിൻ ദ പ്ലാനറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി റിജിഡ് ബോഡി ദൻ ദി സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് കോഡ്സ് റെവല്യൂഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ആൻ ഇമാജിനർ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എൻ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇസ് ബോഡി അത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് സോ ദൈ പെർഫോം ഇൻ ദിസ് മാനർ ഹി ആൾസോ യു ക്യാൻ സി ദ ബോഡീസ് ഇൻ ദ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ റിജിഡ് ബോഡി ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ റെവല്യൂഷൻ പാത്ത് ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ മോഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കുലർ റേഡിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസിലാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തുള്ളത് കൊച്ചു സർക്കുലർ പാത്തായിരിക്കും ദൂരെ ഉള്ളത് ദൂരെ സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ബോഡിയും ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് so that in a rigid body you can imagine an infinite number of particles okay an infinite number of particles und adu ore particles um from the axis of rotation within the rigid body ayalum outside the rigid body ayalum the distance vary distance endalla onnalla so this is all about rigid body and its motion rigid body um adinde motion um aanu ippo njan parathu okay ano adathile adathilekku po so next is the very important concept the mass and moment of inertia നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്
which is called is inertia or which is called is mass a mass aanu nammal kodukuna force ne oppose cheyyane so we need to apply more force to to overcome that inertia so that it moves ab first endey move cheyyum adu or translatory motion inde avasthayana suppose consider imagine or imagine a rotation motion nammal nerthe padicha rotation motion yan eduthunu there will be you can see a wheel ivada ningal kodukuna torque ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്നല്ല പറയുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് ടോർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു ഓവർകം സംതിങ് ഇൻ ദാറ്റ് അല്ലെ എന്തോ ഒരെണ്ണത്തിന് ഓവർകം ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേം ഈസ് ഫോർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇനേഷ്യ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെയാണോ ലീനിയർ മോഷനിൽ മാസ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇനേഷ്യ നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഒപ്പോസിങ് യു ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോ ഇൻ ഡെഫിനിഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അബൌട്ട് ആൻ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സോ ദിസ് എൻ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക and this is a particle and it is revolving around this axis of rotation so then you can say that what is the moment of inertia of particle about an axis of rotation is given by the product of the mass of the particle m and the square of the distance of the particle from the axis so moment of inertia is nothing but it is a product of mass of the particle and square of the distance between the axis appo first then ningalku ariya ma definition il parayunnathu Moment of inertia is given by in the lab. Moment of inertia of a particle about an axis. But that axis is very important while defining moment of inertia. So depending on the axis, moment of inertia can vary. You can see, for same mass, you can experience different moment of inertia if you vary this distance. Particle in the axis of rotation in the axis of rotation, you can see the axis of rotation in the axis of rotation, moment of inertia. നേരെ മറിച്ച് അതല്ല മാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഫ് ദ മാസ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ് ഈ ഒരു മാസിനെ ഇഫ് ദ മാസ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മൂവ് ദിസ് വൺ പക്ഷെ മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇതിനെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ദ സൈസ് സൈസ് മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ആറ് കുറയുമ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുന്നു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ലാർജ് ടോക്ക് ടു ഓവർകം ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ സ്മോൾ ടോക്ക് ടു ഓവർകം ദിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഫീൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റൊട്ടേ ദിസ് വൺ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആയി എം ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് വീലിന് അകത്ത് പൊള്ളയല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സോളിഡ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എം ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇതിനെ വീലിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിന് അല്പം കൂടെ അടിച്ച് പരത്താവേ സോ ദാറ്റ് ദിസ് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ് റൈറ്റ് അത് അല്പം കൂടെ എന്താകും വലിയൊരു വീലാകും നിങ്ങൾ നിമാറ്റി ചെയ്ത വലിയൊരു വീലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്കാൻ പാടാണ് ഇവൻ തോ ദ മാസ് ഈസ് സെയിം വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ട് ഡിഫൈസ് ഇയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സോ ഇഫ് യു വേരി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദി ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ഇതാണ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മാസിനനുസരിച്ചും ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്ന ടൈമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കുക ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഈസ് കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് എം എൽ സ